Etter Grand Prix-suksessen har Alexander fortsatt godt grep om fansen, uansett når og hvor han står på scenen. Men for Alexander er det langt fra over når konserten er slutt. Det er mulig han blir sliten, men sånn har det jo vært hele tiden. Han holder på til alle har fått. Alle skal få. Det er like herlig hver gang. Jeg må jo si at Alexander er helt fantastisk mot fansen. Han mottar jo tusenvis av fanbrev og benytter hvert eneste ledige minutt til å svare. Så de fleste får svar. Det kan hende at det tar litt tid, men alle får svar. Da fikk du høre Hviterhusets sang. Du vurderte ikke også å gi deg halvveis, for eksempel? Nei, men... Man går inn på det ene, så tar jeg jo aldri, så er det ingen. Men... Det var koselig når jeg vet at ingen venter på meg, og... Det var fint. Nei, du kan det egentlig. De første gangene jeg kjørte, det var så flaut. Jeg er liksom en barnartist, ikke sant? Når det er barnfestivalet, så er jeg en barnartist. Og så kjører jeg bak en der sot, det er vinduer, og liksom, nei, du må ikke se deg, da blir du helt gale. Men hallo, det er et barn jeg snakker om, skjerp deg. Nei, 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 er du klar over å ta på TV nå, Cindy? Det er veldig mange ganger jeg skulle ønske jeg ikke var kjent. Men, men det, det blir overgått av den følelsen det er å få et klapp på skulderen av et intervju jeg har gjort for to dager siden, og jeg, som jeg ikke engang visste at akkurat den personen hørte på. Og så sier han, du vet hva, du, du traff noe i hjertet mitt med de ordene der, og så sier jeg, ja, ok. Jeg prøvde ikke akkurat, men... Takk. Jeg har min historie, og så vet jeg at jeg kommer til å miste noen fans, og så kommer jeg å få noen fans. Enten jeg liker det eller ikke, jeg har virkelig fans, altså. Jeg har folk som reiser jorda rundt for å møte meg, jeg har folk som bruker mange måneder på å lage en svær bok om meg. Det er... Og fra å være litt flau over det, så har jeg bare blitt kjempestolt.